നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ ചേതനയിലും മനുഷ്യാത്മാവിലും പൂർണമായി വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൃപാവരം സി 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 രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സമ്പൂർണ്ണ രാജകീയ ത്രീത്വം പരിശുദ്ധ രാജകീയ ത്രീത്വം നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ ചേതനയിലും വസിക്കുന്നു സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തവിധം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ മഹത്തീകരിക്കുന്ന ഈ വിസ്മയനീയമായ കുതാശയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ രഹസ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്ക വിധം ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ ജ്ഞാനം പകരണമേ പ്രൈസ്തലോട് പ്രൈസ്തലോട് സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന മറബോധനത്തിൻ്റെ പഠന പരമ്പരയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രത്യേക ആശംസകൾ കുരുത്തോല തിരുനാൾ ഫാം സൺഡേയുടെ ആശംസകളും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ പീഠാനുഭവത്തിൻ്റെ വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ തിരുനാൾ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുനാളാണ് ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ഈ വലിയ ആഴ്ച മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ നിക്ഷേപത്തെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് 
സാധാരണ തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായുള്ള ധ്യാനം വേറെ ഇല്ല ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് എപ്പിസോഡും നമ്മുടെ ധ്യാനം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറണം മാർപ്പാപ്പയുടെ ഫാം സൺഡേയിൽ പ്രസംഗം കേൾക്കാത്തവർ അത് കേൾക്കണം കേൾക്കേണ്ട തന്നെയാണ് ഓ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്ന ശക്തമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ സന്തോഷം ഇതാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കുർബാനയും ഇതുപോലെ വിശേഷ തിരുനാളുമെല്ലാം ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് കൂടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പ്രൈസ്തലോഡ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണത് ക്രൈസ്തലോഡ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ഈ രഹസ്യത്തിൻ്റെ കുദാശ എങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അതാണ് ഒരു പേര് വിശുദ്ധകുർബാനയ്ക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുതൽ പല പേരുകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യുക്രിസ്ത്യ കുതജ്ഞതാസ്തോത്രം ആശീർവാദം അപ്പം മുറിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം കാരണം കർത്താവ് തൻ്റെ പീഠാനുഭവത്തിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ കഴിച്ച ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കഴിച്ച അത്താഴവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് സ്വർഗീയ ജെറൂസലേമിലെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹ വിരുന്നിൻ്റെ മുന്നാസ്വാദനമാണ് ഒന്ന് കുറേ ദിവസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് റെവലേഷൻ വെളിപാട് പത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് അപ്പം മുറിക്കൽ കാരണം ഭക്ഷണമേശയിൽ എന്ന പോലെ യേശു അപ്പമാശീർവദിക്കുകയും വിളമ്പുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അന്തിമ അത്താഴത്തിൽ അവിടുന്ന് യഹൂദ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ആസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഭക്ഷണമേശയിൽ എന്ന പോലെ യേശു അപ്പം ആശീർവദിക്കുകയും വിളമ്പുകയും മത്തായി പതിനാല് പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മർക്കോസ് എട്ട് ആറ് എട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇവയെല്ലാം ആശീർവദിക്കുകയും വിളമ്പുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അന്തിമ അത്താഴത്തിൽ അവിടുന്ന് യഹൂദ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ ക്രമം അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ പ്രവൃത്തി വഴിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി വഴിയാണ് അവിടുത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അവിടത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ സമ്മേളനങ്ങളെ പരാമർശിക്കാൻ ഈ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് ഈ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥല പ്രവർത്തനം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് എല്ലാം അങ്ങനെ മുറിക്കപ്പെട്ട ഏക അപ്പമായ ക്രിസ്തുവിനെ 
ഭക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം അവിടെ നിന്നുമായുള്ള സംസർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെ നിൽ ഏക ശരീരമായി തീരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദിവ്യ രഹസ്യം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെയും മനസ്സിലാകില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വാക്യം വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുനാസിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ദ വൺ ഹു ബിലീവ് നീഡ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദ വൺ ഹു ഡു നോട്ട് ബിലീവ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ദ വൺ ഹു ബിലീവ് നീഡ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ no explanation is possible for the one who do not believe thirchayittum nammale sambandhichu nammal ellavarum pratheechu ee class il pangu cherthu kondirikkunavare ellavarum 256 episodes gal sthiramayittu kettu pangu kollunavar vishwasathinte വളരെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെ അല്ല അത് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് വിസ്മയനീയത നമ്മിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വിസ്റ്റമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രവചനം നിങ്ങൾ കേട്ട് ആ പ്രവചനം നമ്മളിൽ അങ്ങ് സഫലമാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫും കൂടി വടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ അതിങ്ങനെ ബ്ലോസമിങ് ആ അതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരും കുറേയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് മിനി ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ സമയമൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും തണുപ്പ് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം കാരണം കർത്താവ് തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ ത്തിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കഴിച്ച അത്താഴവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ തലേ രാത്രിയിലാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പതി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആറ് അധ്യായങ്ങളും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം ആറ് അധ്യായങ്ങളും ഈ തലരാത്രിയിലാണ് അവിടെ ആണ് ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥന അപ്പം നമ്മൾ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയും ഈശോയുടെ ബലിയും തമ്മിൽ ഇൻസെപ്പറബിൾ അൺസെപ്പറബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അത് തമ്മിൽ വിഭജിക്കാനാകാത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആ തലേ രാത്രി തന്നെ ഈ അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ തന്നെ ഈശോയുടെ ബലി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആത്മന ഈശോ തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണത് ആ അവസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനവും സ്ഥാപന വചനങ്ങളും ആ സമയം തന്നെ ഈശോയുടെ ഹൃദയം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പെസഹ ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ആരംഭിച്ച പോലെ വേദന ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
എങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് യേശു തെരഞ്ഞെടുത്ത വളരെ പ്രധാനമായ ഒരടയാളമാണ് അപ്പമുറിക്കൽ തൻ്റെ ശരീരം മുറിച്ച് നൽകുന്നതിൻ്റെ വളരെ വിസ്മയനീയമായ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് അപ്പമുറിക്കൽ കാരണം ഭക്ഷണമേശയിൽ എന്ന പോലെ യേശു അപ്പം ആശീർവദിക്കുകയും വിളമ്പുകയും അതാണ് ആശീർവദിക്കുക വിളമ്പുക ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അന്തിമ അത്താഴത്തിൽ അവിടുന്ന് യഹൂദ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ക്രമം അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ ക്രമം അനുഷ്ഠിച്ചു അപ്പോൾ ആശീർവദിക്ക് വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചതാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഓർക്കണം അതായത് അയ്യായിരങ്ങൾക്ക് അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരത്തിന് വിളമ്പിയ അതെല്ലാം ആ വിസ്മയനീയത ഇവിടെ നമ്മൾ കാണണം ഇവിടെ അന്ന് അന്ന് ഈശോ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അവർ അത് വിളമ്പി അയ്യായിരം പേര് ഭക്ഷിച്ചു ഇവിടെ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഇപ്പോൾ വിളമ്പുന്നില്ല അത് പിന്നീട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഈ ദിവ്യ രഹസ്യം ലോകം മുഴുവനിലും വിളമ്പപ്പെടുകയാണ് വിളമ്പപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ അപ്പം വിളമ്പുന്ന ആ ഒരു അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനന്തതയിലേക്ക് വിസ്മരണീയമായ രീതിയിൽ നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു വിളമ്പലാണത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അത് മറക്കില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരഗ്രാഫാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പെസഹാവിരുന്ന് അതാണ് ആറ് പെസഹാവിരുന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഈ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫും മെയിൻ പാരഗ്രാഫും തമ്മിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ബന്ധത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ മെയിൻ പാരഗ്രാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാഗമാണ് ഈ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിനുള്ളത് കുർബാന ഒരേ സമയത്ത് കണ്ടോ ഇൻസെപ്പറബിൾ വേർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം കുരിശിലെ ബലിയെ ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ച്വേറ്റഡ് ഒരു പെർഫെക്ച്വൽ നമ്മൾ പെർഫെക്ച്വൽ അഡറേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ പെർഫെക്ച്വൽ അഡറേഷൻ പെർഫെക്ച്വൽ അഡറേഷൻ അതായത് നിത്യമായ ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന യാഗാത്മക സ്മാരകവും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടുമുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംസർഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ വിരുന്നുമാണ് എന്നാൽ കൃതജ്ഞതാബലിയുടെ ആഘോഷം പൂർണമായും വിശ്വാസികൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഉറ്റബന്ധമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഉറ്റബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് കമ്മ്യൂണിയൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് കമ്മ്യൂണിയൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇൻറ്റിമസി ചില വാക്കുകൾ അത് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ദിവ്യാരണ്യ സ്വീകരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഇൻറ്റിമേറ്റ് യൂണിയൻ ഉറ്റബന്ധമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കുർബാന സ്വീകരിക്കുക എന്നത് തന്നെ തന്നെ നമുക്കായി സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതൊരു ചടങ്ങോ അതാണ് ഇത് വളരെ 
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു ചടങ്ങല്ല ഇതൊരു പൂജ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കുർബാന ഒരേ സമയത്ത് വേർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം ഇൻസെപ്പറബിൾ കുരിശിലെ ബലിയെ ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന കുരിശിലെ ബലിയെ ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന യാഗാത്മക സ്മാരകം ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന ശാശ്വതീകരിക്കുന്ന എ സാക്രിഫൈസ് എ മെമ്മോറിയൽ ഇൻ വിച്ച് ദ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഈസ് പെർഫെക്ചുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ സേക്രഡ് ബാങ്ക്വിറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിയൻ യാഗാത്മക സ്മാരകം ദ സാക്രിഫൈസ് എൽ മെമ്മോറിയൽ യാഗാത്മക സ്മാരകം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടുമുള്ള സംസർഗം സംസർഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ വിരുന്ന് വിശുദ്ധമായ വിരുന്ന് എന്നാൽ കൃതജ്ഞതാബലിയുടെ ആഘോഷം പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസികൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഉറ്റബന്ധമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കുർബാന സ്വീകരിക്കുക എന്നത് തന്നെ തന്നെ നമുക്കായി സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഒരു ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടും വചനത്തോട് പ്രത്യേകമായി പ്രത്യുത്തരിക്കുകയും ശ്രമിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് പ്രത്യുത്തരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവിടത്തോട് അവഘാഠം ഐക്യപ്പെടുന്നു ഇൻറ്റിമേറ്റ് യൂണിയൻ അവഘാഠം ഐക്യപ്പെടുന്നു ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി യുണൈറ്റഡ് വിശ്വസി ഐക്യപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും കൂതാശകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും മഹത്വീകരണത്തിലും നിഗൂഢവും യഥാർത്ഥവുമായ രീതിയിൽ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നൽകപ്പെടുന്നു ലുമൻജൻഷ്യം ലുമൻജൻഷ്യം ഏഴ് ലുമൻജൻഷ്യം രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സുനാദോസിലെ അപ്പ ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഡോഗ്മയാണത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം വിശ്വസിക്കുകയും കൂതാശകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും മഹത്വീകരണത്തിലും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രവചനം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നുണ്ട് നിഗൂഢവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായ രീതിയിൽ ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നൽകപ്പെടുന്നു ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എനിക്കൊരു സന്ദേശം അയച്ചു ബ്രദറെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന ഈശോയുടെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ശരീരമാണോ അതോ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാണോ കാരണം ലാൻസിയാനോയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തുമുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അത്ഭുതത്തിൽ ഈശോയുടെ ആ ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പം അത്ഭുതത്തിൽ രക്തവും മാംസവുമായുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആ മാംസ കഷ്ണത്തെയും ആ രക്തത്തെയും എല്ലാം മെഡിക്കൽ അനാലൈസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ അത് യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരമായിട്ടാണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണമെന്നില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവുമാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം ആ യഥാർത്ഥ ശരീരം മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഉയർപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹ പീഠാനുഭവത്തിലും ഒരു ശരീരം ഒരു ശരീരമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു ശരീരം എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെയാണ് അത് വചനം മാംസമായതാണ് എന്നാൽ ആ വചനം മാംസമായ യേശു യേശു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ബാധകമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും എളുപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം അത് നേരത്തെ വന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും സമ്പത്താണ് ക്രിസ്തു തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രത്യുത നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം നയിച്ചത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് മനുഷ്യരായ നമുക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ അപ്പൊ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവിടെ മരണത്തിലും യഥാർത്ഥ ശരീരം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിലായുള്ള അവിടുത്തെ പുനരുത്ഥാനം ഇപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ ശരീരം മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായി മാറി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാണ് എങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാണെങ്കിലും അതേ സമയം അത് യഥാർത്ഥ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതാണ് പൗലോ ശ്രീ ആ ഒന്ന് കുറേ ദിവസം ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം മരിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതലാണ് വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പുനരുജ്ജീവിക്കുകയില്ല ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമല്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ഗോതമ്പിൻ്റെയോ മറ്റു പല ധാന്യത്തിൻ്റെയോ വെറും ഒരു മണി മാത്രം എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ വിത്തിനും അതിൻ്റേതായ ശരീരം നൽകുന്നു എല്ലാ ശരീരവും ഒന്നുപോലെയല്ല മനുഷ്യരുടേത് ഒന്ന് മൃഗങ്ങളുടേത് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുണ്ട് ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് ഒന്ന് ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് മറ്റൊന്ന് സൂര്യൻ്റെ തേജസ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്താരവും നശ്വരതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അനശ്വരതയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു മഹിമയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഇതാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആത്മീയ ശരീരം ണമെങ്കിൽ അതിന് ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായാലേ അതിൽ നിന്നാണ് ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോതമ്പ് മണി വിതച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഗോതമ്പ് മണി അഴുകി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടി പുറത്തു വരികയുള്ളൂ ആ ചെടി എങ്ങനെ പുറത്തു വരും ആ ഗോതമ്പ് ചെടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആ ഗോതമ്പ് മണി ആദ്യം വിതയ്ക്കപ്പെട്ട അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യവും വിസ്മയവും എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് 
ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരമാണ് എന്നാൽ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരം ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥമായ ഉയർക്കാത്ത ആ നശ്വര അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് വചനം മാംസമായി നമ്മോടൊത്ത് വസിച്ച് പീഡ അനുഭവിച്ച് മരിച്ച ആ ശരീരം യഥാർത്ഥം എന്നാൽ ആ ശരീരം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരുന്നിടത്തെല്ലാം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ ശരീരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ശരീരം വിശ്വസിക്കുകയും ലുമൻ ജൻഷ്യം സെവൻ വിശ്വസിക്കുകയും കൂതാശകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഠാനുഭവത്തിലും മഹത്വീകരണത്തിലും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാ പാരഗ്രാഫിലും കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പീഠാനുഭവവും പുലർത്താനവും പീഠാനുഭവവും പുലർത്താനവും നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ഈശോയുടെ ശരീരമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ ശരീരം കുർബാന സ്ഥാപന സമയത്തെ അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് This is the mystery of our faith. Christ has died. That Jesus died. That is the body of our body. It died. 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 ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് മരണവും പുനരുത്ഥാനവും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിയയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് 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 കുറേ ദിവസ് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്താറ് നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രത്തിന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മരണവും അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണത് അതായത് വിശ്വാസ സത്യമാണത് വിശ്വസിക്കുകയും എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ വിശ്വസിക്കുകയും കൂതാശകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും മഹത്വീകരണത്തിലും നിഗൂഢവും യഥാർത്ഥവുമായ രീതിയിൽ ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതാണ് യഥാർത്ഥവും നിഗൂഢവും എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമ്മൾ ശരിക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അതിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം യഥാർത്ഥവും നിഗൂഢവും ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നൽകപ്പെടുന്നു ഏത് ജീവൻ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തു നമ്മുടെ പാപമോചനത്തിനായി കുരിശിൽ മരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നവനായി ഉയർക്കപ്പെട്ടു അതായത് ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരവും മരണവും പുനരുത്ഥാനവും സ്വർഗാരോഹണവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നൽകപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാണണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ ഈ ജീവൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനം 
ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം കണ്ടു ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ഇത് ഭക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും വിട്ടുപോയി ഞാനാകുന്നു അത് യഥാർത്ഥമായ ഞാൻ എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥമായ അപ്പമായിട്ട് നമ്മളിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉയർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉയർത്തതിന് ശേഷമാണ് കൂതാശകൾ ഉണ്ടായതും ഉയർത്തതിന് ശേഷമാണ് സഭ ഉണ്ടായതും ഉയർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈശോ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിഗൂഢാത്മകമായ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു കവനൻറ്റ് ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാവുന്നത് മാമോദീസ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സവിശേഷമാം വിധം ശരിയാണ് അതായത് മാമോദീസായാലും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുകയാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അവനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ജ്ഞാനസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാം അവനെ ധരിക്കുന്നു കേട്ടോ പ്രാമോദിസ വഴി നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു മാമോദിസായിൽ എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും അവിടെ തോടും പരസ്പരവുമുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ തോട് പരസ്പരമുള്ള ഐക്യം അവിടെ തോടും പരസ്പരമുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ലൂമൻ ജംഷ്യം ഏഴ് ക്ഷേമുള്ളവരെയും നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയനീയത ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നൽകണമേ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നൽകണമേ അവസാനം വായിച്ചത് ഒന്നും കൂടി വായിക്കുകയാണ് മാമോദീസ വഴി നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു കുർബാന വഴി വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി നാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും അവിടെ തോടും പരസ്പരമുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ തോടും പരസ്പരമുള്ള ഐക്യത്തിലോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നതും നമ്മളത് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് ഒരു അപ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഐക്യപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടും നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വലിയ നമ്മൾ സഭ സഭ പണിതുയർത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യഥാർത്ഥമായും നിഗൂഢമായും ഐക്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശ്വാസികളുമായിട്ടും നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് സഭ എന്ന കൂട്ടായ്മ വിസ്മയനീയമായ ഒരു കൂതാശയായിട്ട് മാറുന്നത് സഭ എന്നതൊരു കൂതാശ തന്നെയാണ് ലൂമൻ ജംഷ്യം ഒന്ന് ഇനി ഇത് ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ വിസ്മയനീയതയെ നമ്മളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഓർക്കണില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളിൽ എൻ്റെ വിസ്മയനീയമായ പതാക ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും എൻ്റെ പതാക ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തുറക്കും ഇതാ തുറക്കുന്നു ഇതാ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ എൻ്റെ വിസ്മയനീയതയുടെ കവാടം ഞാൻ തുറക്കുന്നു മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് ഞാൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഞാൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ 
മഹത്വം തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങളിൽ ഞാനിതാ കൊടികുത്തി വാഴ്ത്തും എൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പതാക നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനമേ മഹത്വം ആ വലിയ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കയറും എൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കയറും എൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എൻ്റെ കുരിശും എൻ്റെ പീഡാനുഭവവും എൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ വിസ്മയനീയമായ രഹസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ അതിവിസ്മയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ വാത്സല്യഭാചനങ്ങളെ ജീവിതം രഹസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ അതിവിസ്മയനീയതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എൻ്റെ വാത്സല്യഭാചനങ്ങളെ ജീവിതം ഒരു രഹസ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു വിസ്മയനീയമായ രഹസ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടവരും പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തത് എൻ്റെ വിസ്മയനീയതയെ പകരുന്ന വിസ്മയനീയ പാത്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ വിസ്മയനീയ പാത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ വിസ്മയനീയത ഞാൻ പ്രസരിപ്പിക്കും ഞാൻ പ്രസരിപ്പിക്കും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വിസ്മയം നിങ്ങളിലൂടെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവിൻ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവിൻ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ പ്രവചനത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരം മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നാലല്ലേ നമുക്കത് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം നമ്മളെങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കും എന്തോ ഒരു വിസ്മയമാണത് അതിന് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിൽ യഥാർത്ഥ ശരീരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യും മാനവനെന്നിൽ നിവസിക്കും അവനിൽ ഞാനും നിശ്ചയമായി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഹലലുയ 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 ഈശോയേ ഈ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിസ്മയം ഞങ്ങൾക്ക് പടിപടിയായിട്ട് അതിൽ ലയിക്കുന്നതിന് ഈ രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈ പ്രബോധനങ്ങളും ഈ ദിവ്യജ്ഞാനവും ഞങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കണമേ ഈ ദിവ്യജ്ഞാന ഞങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കണമേ ശരവരോ ഈശോ നിൻ വെളിവാൾ കാണുന്നു വെളിവിന്നടിയാറകില താരമതാം വെളിവും നീ കണ്ടോ അത് വലിയൊരു വെളിവാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വിസ്മയനീയതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കേട്ട പ്രവചനവും ഇന്നത്തെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ വായിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം നമ്മളതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂൾ അത് പല ഭാഷകളിലും ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിന് സമർപ്പിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ എല്ലാ സഹനങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങളിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇതാണ് ആ വലിയ കാര്യം 
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്തോലിക്കർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നോ എവിടെയായിരുന്നാലും പഠിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമായ രീതിയിൽ പല ഭാഷകളിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിന് രൂപം കൊടുക്കുക എന്ന വലിയ ഒരു പദ്ധതിയെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിനുവേണ്ടി ടീം ഒരുക്കണമേ അതിൽ ആഗ്രഹമുള്ള വൈദികരും സന്യസ്തരും അൽമാരും എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് തന്നെ പദ്ധതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടീം ഒരുക്കണമേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടീമിനെ അങ്ങ് തന്നെ ഒരുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തരണമേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അലലുയാ 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 ഈ പദ്ധതിക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സിനാക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് കാറ്റക്കസി തദന്തെ മതബോധനം ഇന്ന് എന്നത് നിങ്ങൾക്കത് മുൻപ് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അത് റീ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നോ നാളെ അത് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അയച്ചു തരാം എൻ്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രബോധനം വായിക്കണം അത് പഠിക്കണം അത് അതിലെ ഓരോ പാരഗ്രാഫുകൾ കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളുള്ളവർ അഞ്ചും ആറും മക്കളൊക്കെ ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ മതബോധനത്തിൽ വളർത്തുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും എങ്ങനെ ഇതിനൊരു പുതിയ പുതിയ ആവേശം മതബോധന രംഗത്തിൽ പകരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ആശയങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള കാറ്റക്കിസത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും പി ഡി എഫ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കി എൻ്റെ കണ്ണ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കും എന്നാൽ അതിലെവിടെ എവിടെയും ഇപ്പോഴുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കസ്റ്റിക്കിസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ല അത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിക്കിസത്തിൽ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള മതബോധന പുസ്തകത്തിലോ കാറ്റക്കിസിസ് ചതന്തയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിലോ ഒരു ക്ലാസ്സിലോ ഒരു പ്രബോധനത്തിലോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അയക്കും അത് നിങ്ങൾ സാവധാനം വായിച്ച് പഠിച്ച് അത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ 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 ബൈ